تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik adik semua Bertemu lagi dengan saya Kak Hasan Dalam program belajar matematika Bareng Kak Hasan dan di video itu Kak adik adik pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan materi tentang e, Luas lingkaran, keliling lingkaran Mencari panjang busur dan luas juring Nah kemudian pada episode kali ini Kak Hasan akan menjelaskan bagaimana cara menghitung Besar, sedikit keliling dan sedikit besar Jadi ini kasar akan gambarkan sebuah lingkaran. Nah, ini pusatnya bisa namanya O. Nah, ini saya titik A, ini titik B. Kemudian ini ada titik C. Nah, sudut AOB ya, Sudutnya melalui pusat ya Tengah-tengahnya O, jadi sudut pusat ya Adalah sudut pusat Jadi kalau melalui pusat namanya sudut pusat Kemudian sudut ACB Ini adalah sudut keliling nah, kenapa bisa dikatakan sudut keliling karena C ini nempel pada keliling lingkaran ya. ya kalau nempel di pusat namanya sudut pusat nempel di keliling namanya sudut keliling nah aturannya seperti ini sudut pusat itu sama dengan dua kali sudut keliling ya sudut pusat itu dua kali sudut keliling asal menghadap busur yang sama ya nih AOB kan menghadap busur AB lihat ini ya ini sudut AOB A, O, B, menghadap ini namanya busur ya, garis lengkung ini adalah namanya busur jadi A, O, B ini sudut pusat menghadap ke busur A, B kemudian lihat sudut A, C, B di sini A, C, B ini kalau dilihat sudutnya menghadap ke mana? ke busur A, B juga nah, setiap sudut pusat itu dua kali sudut keliling asal menghadap busur yang sama ya. tapi kalau menghadap busurnya yang beda, maka Ya, beda juga hasilnya. Tapi kalau sama-sama menghadap besar AB ya, AOP menghadap besar AB, ACB juga menghadap besar AB, maka ini sudut pusatnya dua kali sudut keliling. Atau bisa juga kita tuliskan sudut keliling nah, ini adalah setengahnya sudut pusat hmm. nah, misalkan di sini sudutnya adalah x derajat ini sudut keliling maka di sini pasti adalah dua kalinya yaitu dua x derajat nah, sorry abang ya tinggal di kali dua ya kalau dari sini ke sini dikali dua tapi kalau dari sudut pusat ke sudut keliling tinggal dibagi dua dua x dibagi dua jadi x gitu ini contoh yang simpelnya ya nah, kemudian kalau asal punya lagi di sini ada sudut keliling yang lain lagi misalnya di sini set set nah ini saya namanya d ini ADB adalah sudut apa? 
Sudut keliling juga ya. Sudut keliling mengatakan bujur abis juga ini. Maka nanti besarnya sama ya. Semua sudut keliling. Semua <tuh> sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka nilainya atau besar sudutnya ya juga sama ya, gini jadi adb nanti sama dengan a CB ya. Kalau ACB-nya X, maka ADB juga X juga di sini. Ya, misalnya adalah X juga. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kan ada lagi di sini. Ada sudut pusat yang lain, sudut keliling yang, yang lain. Nah, misalnya namanya E. Ya. Ini AEB juga namanya sudut keliling menghadap ke besar abis juga nah, maka besarnya juga sama ini adalah x juga itu <tuh> oke berarti kita tuliskan dulu sudut pusatnya di sini adalah <tuh> adalah sudut aob Oke. Kemudian sudut kelilingnya sudut keliling pada lingkaran tersebut ada apa? Ada ACB ya, ada juga sudut ADB dan sama dengan sudut A E B. Ya, ini semua sudut kelilingnya bisa sama nilainya X semua karena menghadap busur yang sama. Sedangkan yang A O B adalah 2 X. Nah, seperti ini. Oke, buat ada ada ide ya. Pokoknya yang perlu dipahami lihat aja sudut kelilingnya itu menghadap busur yang sama apa enggak. Kalau menghadap busur yang sama berarti besarnya sama ya walaupun nampaknya sudutnya agak beda ya beda letak di sudutnya tapi besarnya juga ini sama oke okay. nah contoh soalnya seperti ini deh. <tuh> biar lebih memahami ya kasih kasih contoh soalnya <tuh> contoh satu ya A B O Ini misalkan namanya C. Ini kalau di sini besarnya 30 derajat. Nah, ini AOB-nya berapa gitu? Berapakah sudut AOB? Gitu. Nah, kita identifikasi dulu. ACB adalah sudut apa? Sudut keliling ya. AOB sudut pusat. Nanti kalau dari sudut keliling mencari sudut pusat, caranya ini sudut pusat itu dua kalinya sudut keliling ya. Asal mengatakan busur yang sama. Jadi dari sini sudut AOB adalah dua kali sudut ACB. Jadi sama dengan dua kali 30 derajat. Sama dengan 60 
derajat. Nah, ketemu ya. Alfnya ketemu 60 derajat. Oke, contoh kedua. Ini A, ini B. Ini misalnya besarnya sebesarnya sudah ada 80. Kemudian ada untuk yang lain di sini. Ah, ini C-nya. Jadi kita tahu AOB-nya itu 80 derajat. Yang dicari ACB-nya berapa gitu. Ini maka sudut ACB. Nah, lihat ACB itu sudut apa namanya? ACB sudut keliling, AOB sudut pusat. Ya. Sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Setengah dikali sudut AOB. Berarti setengah dikali 80 derajat. Sama dengan 40 derajat. Ya, gini ya. Jadi intinya sebelum mengerjakan adik-adik identifikasi dulu. Ini masuk sudut keliling atau sudut pusat. Nah, kalau dari sudut keliling mencari sudut pusat tinggal dikali 2 ya. 30 kali 2 jadi 60 derajat. Tapi sebaliknya kalau dari sudut pusat mencari sudut keliling tinggal dibagi 2 atau kali setengah ya. Setengah kali 80 adalah 40 derajat. Ya. Oke. Udah ya adik-adik ya. Oke adik-adik untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, okay, demikian ada uh, materi awal tentang sudut pusat dan sudut keliling. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya akan berikan latihan agar ada adik lebih paham mengenai sudut pusat dan sudut keliling ini. Oke, okay, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.